ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የፈታደይ ሊወዳጆች እንኳን በሰላምና በጤና ያሮገውን አመት የመጨረሻ ቀን ለማየት አበቃን ይያልን ዛሬም የለቱን ትኩስና አዳዲስ መረጃዎች ለናቀብላችሁ ተዘጋጅተናል በቅድሚያ በዚህችኛው የመረጃ መሰናዶአችን የተካተቱትን አጥራ አጥራ አድርገን እንንገራችሁ ጉደኛው ዶሮ የዋጠው ወርቅ ተገኝቷል ለገበያ የወጣው ዶሮ የጆሮ ጌጥ ከጆሮ ላይ በጥሶ ማዋጡ ብዙዎችን አነጋግሮ ነበር ታዲያውን የተባለ ወርቅ እንደተገኘ ለማወቅ ተችሏል ዝርዝሩን ይዘንላችኋል የኦሮሚያ አባገዳዎች ህብረት የርቅ ሳምን ታወጀ በዚህም ጉዳይ የተገኘ መረጃ ይዘንላችኋል የሮበርት ሙጋቢ የቀብር ሥነ ሥርዓት ውዝግብ ፈጠረ በቁማቸው የብዙዎች መነጋገሪያ ከመሆን አርፎ የማይወቁት ሮበርት ሙጋቢ ወደዛኛው ዓለም ከተሻገሩን በኋላ የውዝግብ ምንጭ መሆናቸውን አላቆሙ ለመሆኑ የዚህ ውዝግብ መንስኤ ምን ይሆን ዶክተር ደብረጽዮን ያሮገውን አመት ክስተቶች በንግግራቸው አስተዋወሱ በሳቸው አንደበት የተዳሰሱትን ጉዳዮች በዝርዝሩ አካተናል ጉደኛው ዶሮ ያወጣው ወርቅ ተገኝቷል በትናንትናው የመረጃ መሰናዶአችን ለገበያ የወጣው ዶሮ ከጆሮ ላይ ወርቅ በጥሶ ማዋጡን አጋርተናችሁ እንደነበር ይታወሳል ነገሩ የተከሰተው ጳግሜ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ከተማ ነው ባለቤትነቱ ያቶ ደነቀ ሸለመ የሆኖ ዶሮ ለሽያጭ ገበያ ወጦ ገዢዎችን በመጣባበቅ ላይ እንዳለ የወይዘሮ ሃጫልቱ በድሩን 1.75 ግራም የሚመዝን የጆሮ ጌጥ ላይ አነጣጥሮ ከጆሮዋ ላይ በጥሶ ይውጣል ነገሩ ወደ ፖሊስ ከደረሰ በኋላ ጉዳዩ እንግዳ የሆነበት የወሊሶ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጣቢያም ጉዳያቸውን በመስማማት እንዲፈቱ ተዛዝ ይሰጣቸዋል የዶሮ ባለቤትም ወይዘሮ ሃጫልቱ ዶሮ የሚያወጣው ዋጋ ከፍለው ዶሮውን ይረከቡኝ ሲሉ ይስማማሉ አቶ ደነቀም የወርቁ ባለቤት 250 ብር እንዲሰጧቸው ቢጠይቁም ባለ ወርቋ የተጠየቀውን ብር ያለኝም በማለታቸው 150 ብር ሰጥቷቸው ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ መፈታቱን ነበር የወሊሶ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የኮሙኒኬሽን ዲቪዥን የገለጸው ታዲያ ዛሬ በተገኘው መረጃ ወይዘሮ አጫልቱ ዶሮው ከጆሮ ላይ በጥሶ ያወጣውን ወርቅ ቤት ገብቼ እንዳረድኩት አግኝቻለሁ ብለዋል ከገበያ መልስ ቤት እንደደረስኩኝ ባለቤቴን ጠርቼ ዶሮውን ወዲያው እንዳረደው የጆሮ ጌጥ ወርቅን በዶሮ አንጀት ውስጥ አግኝቻለሁ ስትልም የወርቁ ባለቤት ወይዘሮ ሃጫልቱ ተናግራለች ወርቁን ባለቤቷ ለሰርጋቸው ጥሎሽ እንደሰጣትም አክላለች የታረደውንም ዶሮ በመብላት ለህን ተወጥቻለሁ ስትልም የወርቁ ባለቤት ተናግራለች የኦሮሚያ አባገዳዎች ህብረት የርቅ ሳምን ታወጀ የኦሮሚያ አባገዳዎች ህብረት የ2012 የኢሬቻ ባአልን ምክንያት በማድረግ የርቅ ሳምን ታወጀ የርቅ ሳምንቱ ከመስከረም 9 እስከ መስከረም 22 2012 ዓመተ ምህረት ድረስ የሚቆይ መሆኑንም የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታውቋል። የርቅ ሳምንቱ የታወጀው በ2012 ዓመተ ምህረት መስከረም 24 እና 25 በተከታታይ በአዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔና በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ የሚከበሩ የኢሬቻ ባአላትን ምክንያት በማድረግ እንደሆነም ተገልጿል። አባገዳ ጎበና ሆላንድ አስተውቁት የእርቅ ሳምንቱ የታወጀው ሰማይና ምድሩን በማስታረቅ በሰላምና በፍቅር የኢሬቻ ባአልን ለማክበር ነው። የ2012 አዲስ አመትም የሰላምና ደስታ እንዲሆንም የኦሮሞ አባገዳዎች ምኞታቸውን ገልጿል። የኦሮሞ ህዝብ የምስጋና ቀን የሆነው ኢሬቻ ባአል በተለያዩ የኦሮሚያ ክፍሎች በአመት ሁለት ጊዜ ይከበራል። የመጀመሪያው የክረምት መውጣትን ተከትሎ በውሃማ አካባቢዎች የሚከበር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በበልጎራት በተራራማ አካባቢዎች ይከበራል። የሮበርት ሙጋቢ የቀብር ሥነ ሥርዓት ውዝግብ ፈጠረ የሮበርት ሙጋቢ የመጨረሻው የቀብር ሥነ ሥርዓት በቤተሰቦቻቸውና በአገሪቷ ፕሬዝዳንት ኢመርሰን ማንጋጓ መካከል አለመግባባትና ውዝግብ መፍጠሩን ተገለጸ የቀድሞ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቢ አስክሬን ከሲንጋፖር ወደ ትውልድ ሀገራቸው ዚምባብዌ በማቅናት ላይ መሆኑ ተነግሯል የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቢ ባለፈው ሳምንት በ95 አመታቸው ህይወታቸው ያለፈው በሲንጋፖር በሚገኘው ሆስፒታል ክትትል እየተደረገላቸው እንደነበርም ተነስቷል። ሙጋቢ ዚምባብዌ እና አውሮፓን አቆጣጥር በ1980 ነፃነቷን ከተቀዳጀች በኋላ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ለ4 10 አመታት በስልጣን ላይ መቆየታቸው ይታወቃል። አሙስለት የመንግስታዊ የቀብር ሥነ ሥርዓት ከተደረገ በኋላ እሁድ የቀብራቸው ሥነ ሥርዓት እንደሚፈጸም መረጃው ያመለክታል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የሙጋቢ አስክሬን ሲንጋፖር አየር መንገድ ድረስ በሞተረኛ በፖሊስ የታጀበ አሸኛኘት እንደተደረገላቸው BBC ዘግቧል። የሮበርት ሙጋቢ ቤተሰቦች ለሮይተርስ እንደገለጹት በልዩ በረራ የሚመጣው አስክሬን በትውልድ ስፍራቸው ዚምባብዌ እንደሚያርፍ ይተበቃል። ሙጋቢ ከመሞታቸው በፊት የቀብራቸው ሥነ ሥርዓት እንደ ማንኛውም ሰው እንጂ የክብር ሥነ ሥርዓት በማድረግ እንዳይፈጸም መናገራቸው ይታወቃል።
40 ከመቶ የአፍሪካ ሀብት በሶስት አብታሞች የተያዘ ነው ተባለ። እነዚህ ሶስት አብታሞች ከ650 ሚሊዮን ደሃ አፍሪካውያን አጠቃላይ ሀብት የሚበልጥ ሀብት አላቸው። ይህን ያለው ኦክስፋም ኢንተርናሽናል በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን በተካሄደው የዓለም ኢኮኖሚ ፎረም አፍሪካ በተደረገው ስብሰባ ነው። ኦክስፋም ኢንተርናሽናል በአፍሪካ ኢፍታዊ ሀብት ክፍፍል መንሰራፋቱንም ይፋ አድርጓል። አፍሪካ በሀብት ኢፍታዊነት በሁለተኛነት የሚቀመጣ ሀገር ሲሆን በተለይም ሰባት የአፍሪካ ሀገራት ችግሩ በስፋት ይታይባቸዋል። 50 ከመቶ የአፍሪካ ህዝብ አጠቃላይ ሀብት ይልቅ የነዚህ 3 ቢሊየነሮች ሀብት ልቆ ይገኛል። እስከ 2030 ባለው ጊዜ 87 ከመቶ የዓለማችን አስከፊ ድህነት መገኛ አፍሪካ እንደሚሆን የዓለም ባንክ ግምቱ አስቀምጧል። ስዋዚላንድ ከአፍሪካ ከፍተኛ ኢፍታዊነት የነገሰባት ሀገር ስትሆን ናታን ኪርሽ የተባለው አንድ ሀገሪቱ ቢሊየነር የ4.9 ቢሊዮን ዶላር ሀብት ባለቤት ነው። በደህነት ምክንያት 10 ሚሊዮን ህፃናቷን ወደ ትምርት ቤት የማትልከው ባለ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ናይጄሪያ የአምስት ባለሀብቶቹ አድምር ሀብት አገሪቱን ሙሉ ለሙሉ ከደህነት ማውጣት ይችላል። ኦክስፋም ኢንተርናሽናል በሌላ መልኩ በወንዶችና ሴቶች የሀብት ኢፍታዊ ክፍፍል መኖሩና በአፍሪካ ከሴቶች ይልቅ ወንዶች የተሻለ ተጠቃሚዎች እንደሆኑ ይገልጻል። ድርጅቱ በአህጉሩ የሚስተዋለው የሀብት ኢፍታዊነት ለመቅረፍም የተለያዩ የመፍቴያ ሀሳቦች ተጠቁሟል። የከፍተኛ ትምርት የመግቢያ ንጥብ ይፋ ተደረገ የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር የ2012 ዓ.ም. የከፍተኛ ትምርት መግቢያ ወይም ማለፊያ ንጥብን ይፋ አድርጓል። በ2011 ዓ.ም. የትምርት ዘመን በመደበኛና በግል ተምረው ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ 319,264 ተማሪዎች ተፈትነዋል። ከነዚህ መካከል 180,825 የሚሆኑት ወንዶች ሲሆኑ 138,439 ደግሞ ሴቶች ናቸው። ከውጤት መጋሸብ ጋር በተያያዘ በ2012 ዓ.ም. የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት በአራት የትምርት አይነቶች ብቻ እንዲወሰን መደረጉም ይታወሳል። በመሆኑም ለተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በእንግሊዘኛ ሂሳብ ስኮላስቲክ አፕቲትዩድ እና ፊዚክስ እንዲሁም ለማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ደግሞ በእንግሊዘኛ በሂሳብ ስኮላስቲክ አፕቲትዩድ እና ጂኦግራፊ የትምርት አይነቶች ብቻ የሚወሰን ይሆናል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምርት መግቢያ ንጥብን ይፋ አድርጓል። በተቆረጠለት የመግቢያ ንጥብ መሰረት ከጠቅላላው 233,102 ተፈታኞች ውስጥ 73 በመቶ ያሉ በከፍተኛ ትምርት መማር የሚችሉ መሆኑን የሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ይገልጻል። ከነዚህ መካከል 142,821 ተማሪዎች በመንግስት ተቋማት በመደበኛ ፕሮግራም ቅበላ ያገኛሉ። የተቀሩት 90,281 ተማሪዎች ደግሞ በግላቸው በመንግስትና በግል ተቋማት ገብተው መማር የሚችሉ መሆኑ ተገልጿል። ዶክተር ደብረጽዮን ያሮጌውን አመት ክስተቶች በንግግራቸው አስተዋወሱ። የተጠናቀቀው አመት 2011 ዓ.ም. ምህረት የህزب ለህزب ግንኙነት ማጣናከርን ጨምሮ የተለያዩ ክስተቶች የተስተናገዱበት ነበር ሲሉ የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የአዲስ አመት መልካምኞታቸውን ባስተላለፉበት ወቅት እንዳስተዋወቁት በተጠናቀቀው አመት በአገሪቱ በርካታ በጎና በጎ ያልሆኑ ክስተቶች ተስተናግደዋል። ለ20 ዓመት አተራርቀው በነበሩ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች መካከል ታሪካዊ ምዕራፍ የተሰራበት አመት ሆኖ መጠናቀቁን ዶክተር ደብረጽዮን ተናግሯል። በሁለቱም ህዝቦች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ጥላቻ መወገድ የተጀመረበትና አንዱ ሌላኛውን እንደሚያስፈልገው እምነት የጣሉበት አመት እንደነበር ገልጿል። ከድንበር አጠቃቀም ጋር የተያያዙ ችግሮች በዘላቂነት ተፈተው የሁለቱ ሀገራት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የክልሉ መንግስት ፍላጎት መሆኑንም አመልክቷል። ክልሉ በጥናት ላይ ተመሰረተ አዲስ የቀበሌ ቋሚ አስተዳደሮች የተመደቡበት አመት በመሆኑ ህብረተሰቡ ለበርካታ አመታት ያነሰው የነበረ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማቃለል ጅምር ስራዎች የተከናወኑበት ነው ብለዋል። የወረዳ አስተዳደሮችም ያላቸውን ሀብት መሰረት ያደረገ አዲስ የወረዳ አወቃቀር ጥናት ተጠናቆ ወደ ህዝብ ውይይት መቅረቡንም ተናግሯል። ይህም በህዝብ ለሚነሱ ጥያቄዎች ጥናትን መሰረት ያደረገ መልስ ከመስጠት ባለፈ ለልማት የሚያግዝ የሰው ኃይል አመዳደብ እንዲኖር የሚያስችል መሆኑንም ተቆመዋል። የተጠናቀቀው አመት በራያ አዘቦና ራያ አላማ ጣውረዳዎች ለ10 አመታት የህዝብ ጥያቄ የነበሩ ከ100 በላይ ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች ወደ ልማት ለማስገባት ጥረት የተጀመረበት እንደነበርም አስተዋውሷል። አመቱ ከመንገድ ርቀው የነበሩ 149 ቀበሌ ገበሬ ማህበራት ወደ መንገድ ለማስገባት ህዝብና መንግስት በጋራ የተረባረቡበት መሆኑንም ጠቅሰው እየተንከባለሉ የመጡ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ ጥረት መጀመሩንም ተናግረዋል።
ውድ የፈታደይ ሊብ የተሰቦች በአመቱ በጎኑም ክፉንም ሀዘኑንም ደስታውንም በትኩስነት ወደ እናንተ ያጋራን የመጣንባት የመረጃ ማዳችን የዚህ አመት የመጨረሻ አለት መሰናዶ ይህች አሁን የተከታተላችሁት ነበርች በቀጣዩ አመት ደግመን እስክንገናኝ ክፉን ከሀገራችንም ከህዝቦቿም እንዲያርቅልን ተመኘን መልካም አዲስ አመት